ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹൊറർ സ്റ്റോറികൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാവർക്കും മാണു സ്റ്റോറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം വർണ്ണിക്കാൻ വാക്കുകളില്ലാത്ത സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഉടമകളായ രാത്രി സഞ്ചാരിയായ യക്ഷികളുടെ കഥ ആർക്കാ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് പാലപ്പൂ മണമൊഴുകുന്ന രാത്രിയിൽ മനസ്സിൽ പ്രണയം മുട്ടിട്ട് വിരിയുമ്പോൾ യക്ഷിയെ കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന എത്ര പുരുഷ മനസ്സുകൾ ഉണ്ടാകും ഈ കേരളക്കരയിൽ ഹൃദയതാളത്തെ തെറ്റിക്കാൻ പറ്റുന്നത്ര ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും യക്ഷിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്ര യുവാക്കളുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു യക്ഷിക്കഥ കേട്ടാലോ കഥ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യമൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇക്കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ തൊണ്ണൂറോളം കഥകൾ എഴുതി പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചില്ലേ എന്നിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും എന്തിനാ മടിക്കുന്നത് ഈ സബിൻ്റെയും ലൈക്കിൻ്റെയും എണ്ണമാ എന്നെ കഥ എഴുതാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മുഖ്യ ഘടകം അതുകൊണ്ട് ഈ ഉള്ളവളെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ ഇനി ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ് ചെയ്യണേ കഥയുടെ ലെങ്ക് നോക്കി മിഴിച്ച് നിൽക്കണ്ട വാ പോരെ ഒരു രക്ഷിക്കത്ത് കേൾക്കാം തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ പത്മനാഭൻ അനന്തശിയായി കുടികൊള്ളുന്ന തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ കരമനയുടെ തെക്കേ അതിർത്തിയിലായിരുന്നു പൂക്കാട് മന ആ മനയിലെ മഹാമാന്ത്രികനായ സോമിനാഥൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ഏക സഹായിയായിരുന്നു ഞാൻ എന്തിനും ഏതിനും സോമിനാഥൻ നമ്പൂതിരി ഗോവിന്ദാന്നങ്ങ് നീട്ടി വിളിക്കും വിളിച്ച് നാവ് വായിലിടും മുമ്പേ ഞാൻ സോമിയുടെ കൺവെട്ടത്ത് എത്തുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു പൂക്കാട് മനയിൽ ഒന്നിനും ഒരു പഞ്ഞവും ഇല്ലായിരുന്നു സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും കാരണം സോമിനാഥൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ഉപാസനമൂർത്തികളായ യക്ഷികളായിരുന്നു മന്ത്രതന്ത്രങ്ങളിൽ അപാര ജ്ഞാനമുള്ള ആളായിരുന്നു സോമിനാഥൻ നമ്പൂതിരി ആദ്യകാലങ്ങളിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ കുറുപ്പായിരുന്നു മനയിലെ കാരിസ്ഥൻ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് അച്ഛന് മരണം സംഭവിച്ചതോടു കൂടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു അന്ന് എനിക്ക് വെറും പതിനാറ് വയസ്സായിരുന്നു ഉള്ളത് വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ സോമിയോടൊപ്പം കൂടിയത് കൊണ്ടാവാം സോമിനാഥൻ നമ്പൂതിരിക്ക് എന്നോടൊരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു നന്ദി ചെറുപ്പമായിരുന്ന എൻ്റെ രൂപം ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളതായിരുന്നു പൊങ്ങച്ചം പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുതേ എൻ്റെ ഈ വെളുത്ത നിറവും ചെമ്പൻ താടിരോമങ്ങളും കറുത്ത ചുരുണ്ട തലമുടിയും കണ്ട് പലരും ഞാൻ സോമിനാഥൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മകനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പൂജയിലും മാന്ത്രിക വിദ്യയിലും അപാര പാണ്ഡിത്യമുള്ള നമ്പൂതിരി ദൂരദേശങ്ങളിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂജയ്ക്കും ഹോമത്തിനും പോകുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എന്നെയും ഒപ്പം കൂട്ടുമായിരുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം നമ്പൂതിരിയോട് പലരും ചോദിക്കും ഈ നിൽക്കണ ചെക്കൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മകനാണോ എന്ന് ആദ്യമൊക്കെ നമ്പൂതിരി തലയാട്ടി അല്ലെന്ന് പറയുമായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നെ പിന്നെ ആ ചോദ്യത്തിനുത്തരം ഒരു ചിരിയിലൊതുക്കി അദ്ദേഹം ഒത്ത വണ്ണവും പൊക്കവുമുള്ള ആണൊരുത്തനായി എന്നെ പിന്നീടങ്ങോട്ട് ഒരു മകനായി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നത് സോമിനാഥൻ നമ്പൂതിരിക്ക് മൂന്ന് പെൺമക്കളായിരുന്നു മൂന്നാളുടെയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായമേറി വന്നതോടു കൂടി ഓർമ്മശക്തിയും കുറഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ അധിക സമയവും അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ചു സോമിയുടെ ഒരു കാര്യങ്ങളിലും ഒരു കുറവും വരുത്താതെ ഞാൻ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നോക്കിയത് കൊണ്ടാവണം അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കയ്യിലേക്കൊരു പട്ടുതുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ കുറച്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നീ വെച്ചോളൂ മക്കൾക്കും മരുമക്കൾക്കും ഈ മനയും സ്വത്തുമായിരുന്നു വേണ്ടിയത് അത് ഞാൻ അവർക്കങ്ങ് പകുത്തു കൊടുത്തു ഇതൊന്നും ഇവിടെ ആർക്കും ആവശ്യമില്ല മനയുടെ കുറച്ച് വടക്ക് മാറി കുറച്ച് സ്ഥലവും ഒരു ചെറിയ വീടും നിന്റെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കാലശേഷം ഈ മനയിൽ തുടരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ നിൽക്കണം അദ്ദേഹം മരിച്ചതോടു കൂടി മനയിലെ കാര്യങ്ങൾ സോമിയുടെ മൂത്ത മരുമകൻ ഏറ്റെടുത്തു അയാളുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഒരു വാക്ക് പോലും അയാൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു വേലക്കാരനെ പോലെയാണ് ആ മനുഷ്യൻ എന്നോട് പെരുമാറിയിരുന്നത് ഒരു മാസം പോലും പിന്നീട് ഞാനിവിടെ നിന്നില്ല മനയിലെ കാരിസ്ഥപ്പണി മതിയാക്കി 
ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും മൂന്ന് ആൺമക്കളുമാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ മരിച്ചു പോയിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ ചേട്ടനും ചേട്ടത്തിക്കും എന്നോട് ഏറെ കാര്യമായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിലെ സമ്പാദ്യം തീർന്നതോടു കൂടി അവർക്ക് എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടവും കുറഞ്ഞു വന്നു അത് മനസ്സിലാക്കിയതോടു കൂടി ഞാൻ തിരുമേൻ എനിക്കായി നൽകിയ പുരയിടത്തിലേക്ക് താമസം മാറ്റി പിന്നീട് എൻ്റെ താമസം ഒറ്റയ്ക്കായി മൂന്ന് മുറികളുള്ള ഒരു ചെറിയ വീടായിരുന്നു അത് ചുറ്റിനും തോടും കാടും നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ആ വീടിൻ്റെ ഏഴയലത്ത് പോലും മറ്റു വീടുകളില്ലായിരുന്നു വീടിന് കുറച്ചു മാറി ഒരു കാവുണ്ടായിരുന്നു കാവിലെ കൽവിളക്കുകൾ തെളിയിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനുമായി ഒരുപാട് പേർ കാടും തോടും കടന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമായിരുന്നു പക്ഷേ നേരെ വീട്ടി തുടങ്ങിയാൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ആരും വരുമായിരുന്നില്ല മറ്റൊരു വഴി കാണാത്തതിനാലും കയ്യിൽ പണത്തിൻ്റെ കുറവ് അനുഭവപ്പെട്ടത് കൊണ്ടും ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിച്ചു ഏറെ കാലമായി നമ്പൂതിരിയുടെ കൂടെ പൂജാകാര്യങ്ങൾ സഹായിച്ചതിനാൽ ഞാനും അല്പസ്വൽപ്പം പൂജകളും മന്ത്രങ്ങളും വശത്താക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനായി ചെറിയ ചെറിയ പൂജാകർമ്മങ്ങളും മന്ത്രതന്ത്രങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു കാവിൽ തൊഴാൻ വന്ന പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ദോഷപരിഹാര ക്രിയകളും മംഗല്യഭാഗ്യം സന്താനഭാഗ്യം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പൂജാകർമ്മങ്ങളും എന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ തട്ടിയും മുട്ടിയും എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു വിധത്തിൽ നടന്നു പോന്നു മാന്ത്രിക വിദ്യയിൽ അധികം അറിവൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ കിട്ടുന്ന സമയത്തെല്ലാം സോമിനാഥൻ നമ്പൂതിരി എനിക്ക് സമ്മാനിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാനായി ചിലവഴിച്ചു പലതരത്തിലുള്ള മന്ത്രങ്ങളും ഉപാസന രീതികളും എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കാരണം എൻ്റെ ജീവിതം കുറച്ചേറെ മെച്ചപ്പെട്ടു പേര് കേട്ട മഹാമാന്ത്രികനായ സോമിനാഥൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ശിഷ്യൻ എന്ന പേരിൽ ഞാൻ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി കാവൽ തൊഴാൻ വരുന്നവരെ കൂടാതെ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും എന്നെ കാണാനായി ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തി സത്യം പറയാലോ ജീവിതം ഇത്രയേറെ മനോഹരമാണെന്ന് ഞാൻ ആ കാലത്താണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പണം സമ്പാദിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടു കൂടി ആ നാട്ടിലെ പല സുന്ദരിമാരുടെ പിതാക്കന്മാരും എന്നെ മരുമകനായി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ പിന്നാലെ കൂടി അതുമാത്രമല്ല കാവൽ തൊഴാൻ വരുന്ന ചില താമരക്കണ്ണികളും തരുണി മണികളും എന്നെ പ്രണയിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാതെ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വെറും പത്തിരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ആദ്യമായി ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി സുന്ദരിയായ ഒരു ഭാര്യ വേണമെന്നും വലിയൊരു മാളിക വേണമെന്നുമൊക്കെ ഞാൻ ആശിക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉടക്കാൻ തക്കവണ്ണം സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഞാൻ അവിവാഹിതനായി തുടർന്നു പക്ഷേ കാലത്തെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എൻ്റെ യൗവനം എൻ്റെ ആകർഷകമായ പുരുഷ സൗന്ദര്യം ഓരോ ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും താൽക്കാലികമായ ആ സൗന്ദര്യത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ ചിന്താകുലനായി ജീവിതം ആസ്വദിച്ചു തുടങ്ങിയ ആ നാളുകളിൽ ഞാൻ നിത്യയൗവനത്തിനായി കൊച്ചു മരിക്കും വരെ എത്ര പ്രായമായാൽ കൂടിയും യുവത്വം നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു വിദ്യ എൻ്റെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് കൂടിയും അതെൻ്റെ കൺമുന്നിൽ നിന്നും മറഞ്ഞു നിന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പൂജാകർമ്മങ്ങളും ചില മാന്ത്രിക വിദ്യകളും കൂടാതെ ബാധപ്രേത ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായി ഒത്തിരി പേരെൻ്റെ അരികിൽ എത്താൻ തുടങ്ങി അത്തരം ക്രിയകളിലൊന്നും എനിക്ക് തീരെ അറിവില്ലായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ആ അജ്ഞാത ശക്തികളെ ഞാൻ ഭയന്നിരുന്നു പക്ഷേ എന്ത് ബാധയാണെങ്കിലും അതിനൊരു പരിഹാരവും ചെയ്യാതെ തിരിച്ചയച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഖ്യാതിയെ ബാധിക്കുമല്ലോ എന്നോർത്ത് ഞാൻ ആകെ വിഷമത്തിലായി കൂടാതെ കയ്യിൽ കുറച്ചധികം പൈസ വന്നു ചേരുന്നത് ഇല്ലാതെയാകുമല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്തും വരട്ടെ എന്നോർത്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ടായിരിക്കാം സോമിനാഥൻ നമ്പൂതിരിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത ചില അടവുകളൊക്കെ പയറ്റി ഞാൻ ബാധ കയറി കാറി ബഹളം വച്ച് വരുന്നവരുടെ ദേഹത്ത് നിന്ന് ബാധ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിൽ വിജയം കണ്ടെത്തി തുടങ്ങി അങ്ങനെ എൻ്റെ കീശ വീണ്ടും പണത്താൽ വീർക്കാൻ തുടങ്ങി അലമാരയിൽ അടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന നോട്ടുകെട്ടുകൾ എൻ്റെ ഉറക്കം കെടുത്തി അതിൻ്റെ ഒരു മണവും ദർശനവും എന്നെ ഉന്മാദനാക്കി 
സമ്പാദ്യം കൂടി വന്നതോടു കൂടി എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളും ഏറി വന്നു ആ സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി ചില പുതിയ ദുശീലങ്ങളും എന്നിൽ വന്നു ചേർന്നു മദ്യവും സ്ത്രീയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു സുന്ദരികളായ പല സ്ത്രീകളുമായി ഞാൻ ചില പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ കരമനയിലും അതിനടുത്തുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളും എൻ്റെ പേർക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടി ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ ഏക ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനും ഭാര്യയും എന്നോട് ബന്ധം കൂടാനെത്തി ഞാനവരെ ആട്ടിപ്പായിച്ചു ബാധ ഒഴിപ്പിക്കലെന്ന കർമ്മം തുടങ്ങി വെച്ചതോടു കൂടി നേരെ മിരട്ടി തുടങ്ങുമ്പോഴേ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഭയം മൂടിയെത്താൻ തുടങ്ങി ഇരുട്ടി തുടങ്ങിയാൽ കാവിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആരും വരില്ലായിരുന്നു ഭയത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായി ഞാൻ മദ്യപാനം ഒരു ശീലമാക്കി പക്ഷെ അധികം വൈകാതെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ശീലം ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവുമുള്ള എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി സൗന്ദര്യാരാധകനായി എനിക്ക് ആ മാറ്റങ്ങൾ സഹിക്കാനായില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മാന്ത്രിക വിദ്യകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള എൻ്റെ ഒരു ശ്രമത്തിനിടയിൽ നമ്പൂതിരി സമ്മാനിച്ച വളരെ പഴയ ഒരു ഗ്രന്ഥം എൻ്റെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടു എൻ്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ ചില ഉപാസന മുറകൾ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യക്ഷിയുപാസന മന്ത്രങ്ങളടങ്ങിയ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എനിക്കാവശ്യമായ ഉപാസന മൂർത്തിയെയും ഉപാസന രീതിയെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു ആ ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കലും തീരുമാനവുമായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആകെ തകിടം മറിച്ചത് ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഉപാസന മൂർത്തിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി ഞാൻ വിളിച്ചു വരുത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം ഇത്രയ്ക്ക് മതപ്പതിക്കില്ലായിരുന്നു നിത്യയൗവനം എൻ്റെ സ്വപ്നം അത് കരസ്ഥമാക്കാനായി ഞാൻ ആ തീരുമാനമെടുത്തു ചുവന്ന് തൊടുത്ത പുറഞ്ചട്ടയുള്ള ആ പഴഞ്ചൻ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഒരു താളിലേക്ക് ഞാൻ കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കി മഹാഭയ മഹാഭയ എന്ന ഉഗ്രരൂപിണിയായ യക്ഷിയുടെ ഉപാസന മുറുകൾ എൻ്റെ മനസ്സിനെയും കണ്ണുകളെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിച്ചു നിത്യയൗവനം പ്രദാനം ചെയ്യുവാനും ഭയത്തിൽ നിന്ന് മോചനമുണ്ടാകാനും മഹാഭയ എന്ന യക്ഷിയെ ഉപാസിക്കണം ഉപാസനമുറ ഇത്തിരി കാഠിന്യമേറിയതാണ് എങ്കിലും അത് ചെയ്യാനായി ഞാൻ തയ്യാറായി കാരണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കിട്ടണമെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതായി വരുമല്ലോ അസ്ഥികളിൽ ഉപവിഷ്ടയായവളും ഭയപ്പെടുത്തുന്നവളുമാണ് മഹാഭയ ശ്മശാനത്തിൽ ഏകനായി നിന്ന് പതിനായിരം തവണ ഈ യക്ഷിയുടെ ഉപാസന മന്ത്രം ഒരുവിട്ടാൽ അവൾ പ്രത്യക്ഷയാവും ഭയത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം അവൾ തരുന്നു അവളെ ഉപാസിക്കുന്നവർക്ക് മരിക്കും വരെ ഒരു മുടി പോലും നരയ്ക്കുകയോ തൊലി ചുളുങ്ങുകയോ ചെയ്യില്ല പ്രായത്തിൻ്റെതായ യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല എന്നും നിത്യയൗവനമാണ് ഫലം ആ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നുള്ള അറിവ് എന്നെ ആനന്ദത്തിൽ ആറടിച്ചു പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പാതിരാത്രിയിൽ ശ്മശാനത്തിൽ ഏകനായി നിന്ന് പതിനായിരം തവണ പതിനൊന്ന് ദിവസങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ചെയ്യുന്ന ആ ഉപാസന മുറയോട് എനിക്ക് ഭയവും തോന്നി എൻ്റെ കറുത്ത ഇടതൂർന്ന ചുരുളൻ മുടിയിലൊന്നിൽ ഒരു നര വീണാൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത മുഖത്തെ ചെമ്പൻ താടിരോമങ്ങൾ വെളുത്തു തുടങ്ങിയാൽ നീലക്കണ്ണുകളുടെ കാഴ്ച കുറഞ്ഞാൽ വിടർന്ന മാറിലെ പേശികൾ ദുർബലമായാൽ തൊലി ചുക്കി ചുളിഞ്ഞാൽ ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകരുത് അത് ആലോചിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ വാർദ്ധക്യത്തെപ്പറ്റി ഓർക്കാൻ കൂടി ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെ വാർദ്ധക്യത്തിലെ ജരാനരകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം ശ്മശാനത്തിൽ പോയി യക്ഷിയെ ഉപാസിക്കാനുള്ള ഭയത്തെ തല്ലിക്കെടുത്തി ഒടുവിൽ മഹാഭയ എന്ന ഉഗ്രരൂപിണിയായ യക്ഷിയെ ഉപാസിച്ചു തുടങ്ങാനായി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനായി ഒരു അമാവാസി നാൾ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു സന്ധ്യയായതോടു കൂടി ഇരുട്ട് കനത്തു എൻ്റെ വീടിന് കുറച്ചു മാറിയുള്ള കാവ് കടന്നു വേണമായിരുന്നു ശ്മശാനത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത് രാത്രി ഒരു ഏഴര ആയപ്പോഴേ ഞാൻ വീട് പൂട്ടിയിറങ്ങി കയ്യിൽ ഒരു ചൂട്ടുകട്ടയും കത്തിച്ച് പിടിച്ച് ഉപാസനയ്ക്കാവശ്യമായുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരു സഞ്ചിയിൽ തൂക്കിപ്പിടിച്ച് ഒപ്പം മറ്റൊരു ചൂട്ടുകട്ടയും സഞ്ചി പിടിച്ചിരുന്ന ഇടത് കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ 
സന്ധ്യാനാമൻ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് യാത്ര ആരംഭിച്ചു കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചൂട്ടുകെട്ട് വീശി വീശി ഞാൻ മുന്നോട്ട് നടന്നു അധികമാരും നടക്കാത്ത വഴിയായത് കൊണ്ടാവാം പുല്ല് മേഞ്ഞ് ആകെ കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന വഴി എന്നെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു മുൾപ്പടർപ്പ് നിറഞ്ഞു നിന്നതിനാൽ എന്നെ കസവുകരയുള്ള മുണ്ട് പലവട്ടം മുള്ളിലൊടക്കി പിന്നോട്ടാഞ്ഞു നിന്നു അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ ഭയന്നു വിറച്ചു പിന്നിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ മുണ്ടിൽ പിടിച്ച് പുറകോട്ട് വലിക്കുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ ആ സമയം ചിന്തിച്ചത് പുൽമേട് കടന്ന് ഞാൻ വലിയ ഇല്ലിക്കൂട്ടങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിന്ന മറ്റൊരു കാട്ടിലേക്ക് കടന്നു ആ ഇല്ലിക്കൂട്ടങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി പല ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കഥകളും ഞാൻ പലരിൽ നിന്നും കേട്ടിരുന്നു എൻ്റെ നടത്തത്തിന് വേഗതയേറി രാത്രിയിൽ ഇരത്തേടാനിറങ്ങിയ നിശാചരന്മാരായ പക്ഷികളുടെ കൂകലും കുറുകലും എൻ്റെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂട്ടി വേഗത്തിലുള്ള നടപ്പിനിടയിൽ രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം ചെറിയ ഞെറിച്ചിലുകൾ എൻ്റെ തലക്ക് മുകളിലൂടെ ചിറകടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അമാവസ്യായതിനാൽ എങ്ങും കണ്ണിൽ കുത്തിക്കയറുന്ന ഇരുട്ടാണ് ഞാൻ ചൂട്ടുവട്ടത്തിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിൽ കാലുകൾ നീട്ടിവെച്ച് നടപ്പ് തുടർന്നു പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് പാറി വന്ന പിഷരൻ കാറ്റിൽ ഇല്ലിക്കാടുകൾ ഇളകി മറിഞ്ഞു കൂട്ടക്കൂടി നിന്ന് ഇല്ലിക്കൂട്ടങ്ങൾ കാറ്റുകൊണ്ട് ഇളകി ആടിയപ്പോൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു തരം ശബ്ദമുണ്ടായി ചെറിയ ചെറിയ അനക്കങ്ങൾ പോലും ഞാൻ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ശീക്രം ശീക്രം ചൂട് കണ്ടിച്ചു കുട്ടൻ നെയ്യാനോ കൂരകെട്ടാനോ മുറിച്ചു മാറ്റിയ മുളന്തണ്ടിൻ്റെ അവശേഷിച്ച കുറ്റിയിലേക്ക് കാറ്റേറ്റപ്പോൾ ഒരു തരം ശബ്ദം കാറ്റിലിരച്ചു പൊന്തി വന്നു ആ സമയം എൻ്റെ കാലുകളുടെ വേഗത പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കുറഞ്ഞു ഞാൻ പിടിച്ച് കെട്ടിയതുപോലെ നിന്നു പെട്ടെന്നൊന്നും ആ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കിയത് കാറ്റ് മുളങ്കുറ്റിയിൽ കയറിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ശബ്ദമാണത് ആ തിരിച്ചറിവിൽ അല്പം ആശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ നടന്നു അങ്ങനെ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ചുട്ടുകട്ടിയുടെ വെട്ടത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കൂമന്മാർ എന്നെ തുറച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് തല കുടഞ്ഞു ചിലച്ചു പോയി പേടിയാൽ എൻ്റെ രോമകൂപങ്ങൾ വിറച്ചു പോയി എൻ്റെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന നാമജപങ്ങൾക്ക് ഉച്ചകൂടി മുളങ്കാട് കടന്ന് ഞാൻ കാവിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു കാവിൽ നിന്നുയർന്ന ചീവീടിൻ്റെ ശബ്ദം പോലും എൻ്റെ ഹൃദയതാളത്തെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു കാവിലെ പടർന്ന് പന്തലി ചെന്നിരുന്ന പേരാടിൻ്റെ കാറ്റിലാടുന്ന നീളൻ വേരുകൾ ചിലതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പെരുമ്പാമ്പുകൾ ചുറ്റിപ്പിടുന്ന കിടന്നിരുന്നു അവ വാ വിളർന്നപ്പോൾ വീശിയെത്തിയ കാറ്റിൽ വല്ലാത്തൊരു ഗന്ധം പടർന്നു എനിക്ക് മനം പുരട്ടൽ അനുഭവപ്പെട്ടു കാട്ടുചെത്തിക്കൂട്ടങ്ങൾ കടന്ന് ഞാൻ മുന്നേറി ചൂട്ടുകെട്ടിയുടെ വെട്ടമേറ്റപ്പോൾ കാട്ടുമുയലുകൾ ചെവിയുയർത്തി അവയുടെ മാണത്തിൽ നിന്ന് തലങ്ങനെയും വിലങ്ങനെയും മൂടി ഇനി അല്പദൂരം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ചടി ദൂരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ തോടുണ്ട് അത് നീന്തി കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്മശാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരും വള്ളിപ്പടർപ്പ് പടർന്നു കിടന്നിരുന്ന കാട്ടുമരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തലയുയർത്തി നിന്ന് കരിയിരുളൻ കരിമ്പനകളെ ഞാൻ ഇരുട്ടിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവയുടെ മുകളിലെങ്ങാനും നീണ്ടു കൂർത്ത ദംഷ്ട്രകളുള്ള യക്ഷികൾ എൻ്റെ പിടലിഞ്ഞരമ്പ് കടിച്ചു കുടയാൻ തക്കത്തിൽ എന്നെ ഉന്നം വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ശങ്കിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിനായി ഈ നേരം പുറപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ എന്നോർത്ത് ഞാൻ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി ഏറെ ദൂരം പിന്നിട്ട് ഞാൻ നടന്ന് മുന്നേറിയ വഴിയിലേക്ക് ഒരാവർത്തി ഒന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഞാൻ ഇത്രയും ദൂരം താണ്ടി ഞാൻ ഈ ഇരുട്ടത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിലെ ഭയത്തെ വകവയ്ക്കാതെ മുന്നേറിയെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള അല്പദൂരം കൂടി എനിക്ക് നടന്ന് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായി ഇരുട്ടിനെ കീറി മുറിച്ച് എൻ്റെ ചൂട്ടുകെട്ടിയുടെ സ്വർണ്ണപ്രകാശം എനിക്കായി വഴി കാണിച്ചു ആ സമയം ഞാൻ എൻ്റെ സ്വാമിനാഥൻ നമ്പൂതിരിയുടെ വാക്കുകൾ ഓർത്തു ജീവിതം പരീക്ഷണങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് ജീവിത വഴിയിലൂടെ മുന്നേറുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തളർന്ന വശനായെന്ന് വരാം 
ആ നേരം പിന്നോട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയെടുത്ത നേട്ടങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക അത് നിന്റെ കാലുകൾക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ബലം നൽകും മനസ്സ് തളരാതെ മുന്നോട്ട് പോകുക വിജയം ഉറപ്പാണ് എന്റെ സ്വാമിയ മനസ്സിലോർത്തപ്പോഴേക്കും എന്റെ മനസ്സിലെ ഭയം തെല്ലൊന്ന് കുറഞ്ഞു വേഗം നടക്ക് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുക അങ്ങനെ എന്റെ കാതിൽ കേട്ട വാക്കുകൾ എന്റെ സ്വാമിയുടേതല്ലാതെ മറ്റാരുടേതായിരിക്കാം കാവ് കടന്ന് ഞാൻ വിശാലമായ തോടിനരികിലെത്തി വെള്ളം നന്നേ കുറവാണ് ചൂട്ടുകട്ടിയുടെ വെട്ടത്തിൽ തെളിനീരൊഴുകുന്ന തോട്ടിലെ ഉരുളൻ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു കാണുമായിരുന്നു ഞാൻ മടിച്ചു നിൽക്കാതെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്താ ഒരു തണുപ്പ് ഉടുത്തിരുന്ന കരമുണ്ട് ഒന്ന് പൊക്കി ഉടുത്തു ഞാൻ തോളിൽ തൂക്കിയിരുന്ന സഞ്ചി ഒന്ന് നേരെയാക്കി വലത് കയ്യിലെ ചൂട്ടുകറ്റ അഥവാ കത്തിത്തിരുന്നാൽ മറ്റൊരു ചൂട്ടുകറ്റ ഞാൻ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്നുവല്ലോ അത് കക്ഷത്തിൽ തിരികെ ഞാൻ മുട്ടറ്റം വെള്ളത്തിലൂടെ നീന്തി മുന്നേറി ആ തണുപ്പൻ വെള്ളം എൻ്റെ ശരീരത്തെ വിറപ്പിച്ചു വെള്ളത്തിനടിയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ തട്ടാതെ ഞാൻ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു നീങ്ങി ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതിസാഹസികമായി ആ വലിയ തോട് നീന്തിക്കടന്ന് ഞാൻ മറുകരയിലെത്തി വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടന്നു വഴിയിൽ നിന്നിരുന്ന മുൾച്ചെടികൾ കൊണ്ട് എൻ്റെ വെളുത്ത കാലുകളാകെ വരഞ്ഞു പൊട്ടിയിരുന്നു തോട്ടിലെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ കാലാകമാനം നീറാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ചൂട്ടുകറ്റ് താഴ്ത്തി കാലിനെ കടുപ്പിച്ചു പിടിച്ചു നോക്കി ആ ചീർത്ത് വീർത്ത അഞ്ചാറ് കുളയട്ടകൾ എൻ്റെ കാൽ കടിച്ചു തൂങ്ങിയിരിക്കുന്നു അറപ്പും ഭയവും കാരണം ഞാൻ അറിയാതെ അലറിക്കരഞ്ഞു കാലിൽ പറ്റിച്ചേർന്നിരുന്ന കുളയട്ടകൾ അനങ്ങാതെ ഇരുന്ന് എൻ്റെ ചുടുചോര വലിച്ചു കുടിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സോമി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും കയ്യിലിരുന്ന് എരിഞ്ഞ് കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചൂട്ടുകറ്റ ഞാൻ കാലിലേക്ക് നടിപ്പിച്ചു കറ്റിയുടെ ചൂടേറ്റ് അവ കാലിൽ നിന്ന് അടർന്ന് പിടഞ്ഞുകൊണ്ട് താഴേക്ക് വീണു കുളയട്ടകൾ കടിച്ചു തൂങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചോര ശീക്രം ഒഴുകിയിറങ്ങി തോട്ടുകരയിൽ നിന്ന് പച്ച പറിച്ച് ആ മുറിവിലേക്ക് തൂത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരം കളയാതെ വീണ്ടും നടന്നു കറ്റയിൽ എരിയുന്ന തീയുടെ ശബ്ദം ആ നിശബ്ദമായ രാത്രിയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കേൾക്കാമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം ഞാൻ എൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു ചുടുകാട് എല്ലാവർക്കും എന്നും പേടി സ്വപ്നമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുടുകാട്ടിലേക്ക് കടന്നപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ നെഞ്ചിടിപ്പിൻ്റെ വേഗതയും കൂടി ഞാൻ ചുറ്റിനും നോക്കി കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ശ്മശാന ഭൂമി അന്ന് വൈകിട്ടെപ്പോഴോ ആരെയോ ദഹിപ്പിച്ച ഒരു ചിത അതേറെയും എരിഞ്ഞു തീർന്നിരുന്നു കനത്ത ഇരുട്ടിൽ അതിലെ ചുവന്ന തീക്കനലുകൾ അണയാതെ കിടന്നിരുന്നു എന്റെ നെഞ്ചിടിപ്പ് എനിക്ക് തന്നെ കേൾക്കാമായിരുന്നു മനസ്സിലെ ഭയത്തെ മറക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ നിത്യയൗനത്തെ പറ്റി മാത്രം ഓർത്തു ആ ചുടലക്കളത്തിൽ ഇത്തിരി തെളിഞ്ഞു കിടന്ന ഭാഗത്ത് വലിയൊരു പാറക്കഷ്ണം കാണപ്പെട്ടു എന്റെ തോൾ സഞ്ചി അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു വെച്ച് കത്തി തീരാറായ കറ്റയ്ക്ക് പകരം ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ആ ശ്മശാനത്തിൽ നിന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു മരക്കമ്പിൽ തുണിക്കഷ്ണം ചുറ്റിയെടുത്ത് ഒരു തീപ്പന്തം തയ്യാറാക്കി അത് താഴെ കുത്തി നിർത്തി സഞ്ചിയിൽ കരുതിയിരുന്ന ഉപാസനാ സാമഗ്രികൾ പുറത്തേക്ക് പെരുക്കി വെച്ചു നെയ്വിളക്കുകൾ എനിക്ക് ചുറ്റിനുമായി കത്തിച്ചു നിരത്തി പകുതിയടർന്ന തലയൂട്ടിയിലേക്ക് ഒരു കുപ്പി പനിനീര് പകർന്നു അതിനുശേഷം എൻ്റെ തള്ളവിരലിൽ ഒരു മുറിവുണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് ചോരത്തുള്ളികൾ ഇറ്റിച്ചു പനിനീര് എൻ്റെ ചോരയാൽ ചുവന്നു തൊടുത്തു ഉടുത്തിരുന്ന കസവും കൊണ്ട് മാറി ചുവന്ന ഒരു പട്ട് അറയിൽ ചുറ്റി ചെത്തിപ്പൂക്കൾ വാരി കയ്യിൽ പിടിച്ച് തൊഴുതുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഞാൻ യക്ഷിമന്ത്രം മുറിവിടാൻ തുടങ്ങി ഹേമ ഭാമനി മോഹന മധുലം ഭൂഷാലം കൃതം പുഷ്പിതോ ധ്യാനി പിനോപയോധരാർജിതം തനും അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന യക്ഷിമന്ത്രം 
ഞാൻ പതിനായിരം തവണ ഉരുവിട്ടു യക്ഷിയുപാസനയുടെ ഒന്നാം ദിവസം കടന്നുപോയി എന്നും ഇത്രയും ദൂരം താണ്ടി ഇവിടെ എത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാൽ അവിടെ അടുത്തെങ്ങാനും പതിനൊന്ന് ദിവസം താമസിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തുവാനായി ഞാൻ അടുത്ത പകലും മുഴുവനും അലഞ്ഞു ഒടുവിൽ അധികം ദൂരെയല്ലാതെ ഒരു കുടിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തി അവിടെ വൃദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുമാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ വളരെ താഴ്മയോടെ അവിടെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് താമസിക്കുവാനുള്ള അനുവാദം ചോദിച്ചു വൃദ്ധ ദമ്പതികൾ സമ്മതം മൂളിയതോടു കൂടി എനിക്ക് സമാധാനമായി പേര് കേട്ട സോമിനാഥൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ശിഷ്യനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്ത് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമുണ്ടായി അവരുടെ പിണങ്ങിപ്പോയ മകനെ തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും മന്ത്രതന്ത്രങ്ങൾ ചെയ്തു തരുമോ എന്നൊരാവശ്യം അവരെൻ്റെ മുന്നിൽ വച്ചു എൻ്റെ കാര്യം നടക്കാനായി ഞാൻ കണ്ണടച്ച് ആ കാര്യം അങ്ങോട്ട് സംബന്ധിച്ചു പക്ഷേ പതിനൊന്നാം പക്കമേ ആ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരാവശ്യത്തിനുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനവരെ സമാധാനിപ്പിച്ചു ആ പാവങ്ങൾ എന്നെ ഒരു മകനെപ്പോലെ കരുതി എനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരാൽ ആകും വിധം എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നു അങ്ങനെ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ മറ്റൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ ഉപാസന മുറകൾ തുടർന്നു പതിനൊന്നാം ദിവസം പകൽ വൃദ്ധ ദമ്പതികളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അവരുടെ വീട് വിട്ടുപോയ മകൻ തിരിച്ചു വരാനുള്ള ചില വഴിപാട് കർമ്മങ്ങൾ അവരെ പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ച് ഒരു പൂജയും നടത്തി ഞാൻ അവരെ തൽക്കാലം സന്തോഷിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ കാത്തിരുന്ന ആ രാത്രി എത്തി മണി പന്ത്രണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളോടും കൂടി ശ്മശാന ഭൂമിയിലെത്തി പതിവ് രീതികൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടാൻ തുടങ്ങി മന്ത്രോച്ചാരണം ഒമ്പതിനായിരം തവണ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ശ്മശാന ഭൂമിയിലെ പരിസരത്തിന് ഒരു ഭയാനകമായ മാറ്റമുണ്ടായി മഹാഭയ മഹാഭയ എന്ന യക്ഷി ഉപാസകനെ പരീക്ഷിക്കും ഭയപ്പെടുത്തും എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ ഞാൻ നിർത്തിയില്ല ആ സമയം ശ്മശാന ഭൂമിയിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയ കാറ്റിനെ ഞാൻ വകവെച്ചില്ല അടുത്തെങ്ങു കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിതയിലെ അസ്ഥികളോ തലയോടോ ചൂടേറ്റു പൊട്ടുന്ന ശബ്ദം എൻ്റെ ഏകാഗ്രത നശിപ്പിച്ചില്ല ഞാൻ ഇടതടവില്ലാതെ ഉച്ചത്തിൽ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു കൂമൻ കിളികൾ ചില ചൊച്ച വെച്ചപ്പോഴും ഞാൻ ഭയന്നില്ല മഹാഭയ എന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയായിരിക്കും എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുകയായിരിക്കാം ഇല്ല ഞാൻ തോറ്റു കൊടുക്കില്ല എൻ്റെ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ ഉച്ചത്തിലായപ്പോൾ ആ ചുടലപ്പറമ്പിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചിതയിലെ വെളുത്ത പുകയിൽ നിന്നും ചില നിരൽ രൂപങ്ങൾ പുറത്തു ചാടി അവ എൻ്റെ ചുറ്റിനും തലങ്ങും വിലങ്ങും പറഞ്ഞു അതിൽ ചിലത് എൻ്റെ ചെവിക്കരികിൽ വന്ന് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ചിരിച്ചു മറിഞ്ഞു എൻ്റെ ശരീരം വിറകുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ നാവ് നിശ്ചലമായില്ല ലക്ഷ്യത്തിലെ കടുക്കും തോറും പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടും മുന്നോട്ട് വെച്ച കാലുകൾ പിന്നോട്ടില്ല ഞാൻ ഏകാഗ്രത കൈവിടാതെ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആ സമയം ചുടലപ്പറമ്പിനടുത്തുള്ള കാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കറുത്ത പടുകൂറ്റൻ ചെന്നായ നാക്ക് പുറത്തേക്ക് നീട്ടി ചുവന്ന കണ്ണുകൾ തീപാറും വിധം ജോലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ നേർക്ക് പാഞ്ഞെടുത്തു അതിന് പിന്നാലെ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീയുടേതെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രൂപവും ഉണ്ടായിരുന്നു അടഞ്ഞ കണ്ണുകൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കിയെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഭയത്തിന് മുന്നിൽ തോറ്റു കൊടുത്തില്ല കത്തിയടർന്ന ആ സ്ത്രീരൂപം എൻ്റെ കാൽ പിടിച്ച് പുറകോട്ട് വലിച്ചു ഒന്ന് വേച്ചെങ്കിലും ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല മുടിയഴിച്ചിട്ടലറിക്കൂവി ആ രൂപം എൻ്റെ ചുറ്റിന് മൂടി നടന്നു കത്തിക്കരഞ്ഞ അവളുടെ കൈകൾ എൻ്റെ ദേഹം മാസകലം അരുതി നടന്നു ആ സമയം ദേഹം മാസകലം പുഴുക്കൾ നുറച്ചു കയറുന്നത് പോലെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ഞാൻ പിന്തിരിയാൻ ഭാവമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായതോടു കൂടി ആ രൂപം എൻ്റെ കാഴ്ചകൂട്ടിൽ ഒരുപ്പുറപ്പിച്ചു എനിക്ക് ചുറ്റിനും കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന നെത്തിരി വിളക്കുകൾ അതൊരു തീ ഗോളമായി മാറി ആ തീ ജോലയുടെ ചൂടേറ്റ് എൻ്റെ ദേഹം പൊള്ളാൻ തുടങ്ങി 
ഞാൻ മഹാബയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് അത്യുഗ്രമായ ആ ചൂട് ഏറ്റുവാങ്ങി കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നെയ്ത്തിരികൾ പൂർവസ്ഥിതിയിലായി കാഴ്ചൂട്ടിലിരുന്ന ആ സ്ത്രീരൂപം അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും എണീറ്റ് എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി ശേഷം വന്ന പോലെ തന്നെ ഇരുട്ടിൽ എവിടെയോ മാറി മന്ത്രോച്ചാരണം പതിനായിരം തവണയിലോട്ട് അടുക്കും തോറും പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വന്നു ഞാൻ ലക്ഷ്യത്തെ മാത്രം മനസ്സിലോർത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളെയും സധൈര്യം നേരിട്ടു അവസാനം കൂമൻ പക്ഷികളുടെ കൂട്ടത്തോടൊപ്പം ഒരു രൂപം കൂടി എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു അതിൻ്റെ കത്തേരിയുന്ന കണ്ണുകളുടെ നോട്ടം എൻ്റെ നെഞ്ചു തുളക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ കഴുത്തിലെ എല്ലിൻ കൂട്ടങ്ങളുടെ മാലയിൽ നിന്ന് വല്ലാത്തൊരു ദുർഗന്ധം ഉയർന്നു വന്നു എൻ്റെ മൂക്കിലേക്ക് അത് അടിച്ചു കയറി ആ ദുർഗന്ധത്താൽ എൻ്റെ തല പെരുത്തു നെറ്റിയിലെ സിന്ദൂരപ്പൊട്ട് ചോരത്തുള്ളി പോലെ തിളങ്ങി നിന്നു നീട്ടിപ്പിടിച്ച നാവിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചിറങ്ങി നിലത്ത് മുട്ടിക്കിടന്നിരുന്ന ജട പിടിച്ച കറുത്ത മുടി മണ്ണിൽ ഇഴച്ചുകൊണ്ട് ആ രൂപം എൻ്റെ ചുറ്റിനും ഒന്ന് വലം വെച്ചു വീണ്ടും എൻ്റെ മുന്നിലായി വന്നു നിന്നു ആ സ്ത്രീരൂപത്തിൻ്റെ മാറമറിച്ചിരുന്ന ചുവന്ന പട്ട് നിലത്തിരുന്ന തീപന്തത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ വല്ലാതങ്ങൾ തിളങ്ങി അരയിൽ നിന്ന് കാൽപാദം വരെ ഞൊറിഞ്ഞൊടുത്ത ചുവന്ന പട്ടിന്റെ സ്വർണക്കര സ്വർണ നൂല് കണക്കെ പ്രകാശിച്ചു നെയ്ത്തിരികൾ കടുത്തി വച്ചിരുന്ന പൊട്ടിയ തലയോട്ടിയിൽ നിറച്ചു വച്ചിരുന്ന എന്റെ ചോര കലർന്ന പനിനീര് ആ സ്ത്രീരൂപം കുനിഞ്ഞു കയ്യിലെടുത്തു പിന്നീടത് ചുണ്ടോടടിപ്പിച്ചു കുടിച്ചു വീണ്ടും ഒരു വട്ടം കൂടി ആ രൂപം എന്റെ ചുറ്റിനും നടന്നു ആ സമയം അതിൻ്റെ കാലിലെ ചിലമ്പ് വല്ലാതങ്ങ് കിളിഞ്ഞു ഈ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ യക്ഷിമന്ത്രം പതിനായിരം തവണ ചൊല്ലി പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു പാതിയടഞ്ഞ കണ്ണുകൾ ഞാൻ പതുക്കെ തുറന്നു അപ്പോഴും ആ സ്ത്രീരൂപം എൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു നീല കലർന്ന ഒരു കറുത്ത നിറമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ദേഹത്തിന് എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉടലഴക് ആരെയും ആകർഷിക്കും വിധമായിരുന്നു ഞാൻ കൈ തൊഴുത് ആ രൂപത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നു ആ സമയം അതിൻ്റെ കണ്ണുകളിലെ തീഷ്ണത അല്പമൊന്ന് കുറഞ്ഞു രൗദ്രത നിറഞ്ഞ ആ മുഖത്ത് ഒരു ചിരിവിടർന്നു പാല് പോലെ വെളുത്ത പല്ലുകൾ പുറത്തേക്ക് കാട്ടി ആ സ്ത്രീരൂപം പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു മാബയെ എന്ന് എന്നെ നീ കൂടിക്കൂട്ടാൻ തയ്യാറെടുത്ത് വന്നതല്ലേ ഇതാ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിന്റെ ഒപ്പമുണ്ട് ഇനി അങ്ങടെ ഞാനല്ലാതെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ പോലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നിത്യയോനം എന്ന നിന്റെ സ്വപ്നം നിനക്ക് സ്വന്തമായിരിക്കുന്നു മരണം വരെ വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളും നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല ഒപ്പം തന്നെ ഭയമെന്ന ഒരു വികാരം നിനക്ക് തോന്നുകയില്ല എൻ്റെ ഉള്ളം ആനന്ദം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരത്തിന് വാർദ്ധക്യം ഉണ്ടാകില്ല ും യൗനാവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഞാൻ തുടരും ഇനി ഒന്നിനെയും എനിക്ക് ഭയക്കേണ്ടതില്ല മഹാബയ എന്ന ആ യക്ഷി എന്നെ അടിമുടിയൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു ഇനിയുള്ള കാലം എന്നെ ഉപാസിച്ച് എന്നെ എല്ലാ രീതിയിലും സന്തോഷിപ്പിച്ച് നീ കൂടെ നിർത്തണം അല്ലാത്ത പക്ഷം എൻ്റെ ഈ വരങ്ങൾ ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കും അത്യധികമായ ആനന്ദത്തിൽ ആറാടി നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് യക്ഷി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യങ്ങളും തലയിൽ കയറിയില്ല മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് അത്ര വില കൊടുത്തില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ നോക്കി നോക്കി നിൽക്കെ ആ രൂപം കണ്ണിൽ നിന്നും മറഞ്ഞു നേരം ഇരുണ്ട് വെളുക്കാറായിരിക്കുന്നു വന്ന കാര്യം സാധിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വൃദ്ധദമ്പതികളുടെ കുടിലിലേക്ക് പോയി പ്രഭാത ഭക്ഷണം അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനവരോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങാനായി ഭാവിച്ചു പക്ഷേ ആ നേരം നന്നെ ക്ഷീണിച്ച് തളർന്ന കണ്ണുകൾ കുഴിഞ്ഞ മെല്ലിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ എത്തി അവനെ കണ്ട ഉടനെ ആ മാതാപിതാക്കൾ ആ യുവാവിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ വന്നത് അവരുടെ മകനാണെന്ന് ഞാൻ ഊഹിച്ചു 
മകൻ തിരിച്ചു വന്ന സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ അന്ന് പകലും മുഴുവനും അവരോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ചു ഉച്ചയൂണ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചെറു മയക്കത്തിന് ശേഷം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പണം നൽകി അവിടെ നിന്നിറങ്ങി വെയിൽ താഴ്ന്നിരുന്നു മാനൻ ചുവന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ തോട് കടന്ന് കാവിനരികിലെത്തി അപ്പോഴും എൻ്റെ കാലിൽ കുളയട്ടകൾ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അവയെ കണ്ട് എനിക്ക് ഭയം തോന്നിയില്ല ഇത്തവണ ചൂട്ടുകെട്ടിക്ക് പകരം ഞാൻ രണ്ട് പന്തങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അതിലൊന്ന് തീ കൊളുത്തിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ അട്ടകളുടെ വീർത്ത ശരീരത്തിന് നേർ കടിപ്പിച്ചു അവ ചൂടേറ്റ് താഴേക്ക് വീണു തീപ്പന്തത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ ഞാൻ കാവിലേക്ക് കടന്നു ഇരുട്ടിൽ പൊന്തക്കാടുകളിൽ പതുങ്ങിയിരുന്ന കുറുക്കന്മാർ തൊണ്ട പൊട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ഊരിയിടാൻ തുടങ്ങി കരിയിരുളൻ കരിമ്പനക്കൂട്ടത്തിനടുത്ത് എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഒരു കാറ്റ് ഇരച്ചു പാഞ്ഞെത്തി ആ കാറ്റിൽ കാട്ടുമരങ്ങളിൽ പടന്നു കയറിയ വള്ളിപ്പടർപ്പുകൾ താഴേക്ക് നിലമ്പുത്തി നേരത്തെ ഈ വഴി പോയപ്പോൾ കണ്ട പല ഭയാനകമായ കാഴ്ചകളും ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടു പക്ഷെ ഇത്തവണ എനിക്ക് ഒന്നിനോടും ഒരു ഭയം തോന്നിയില്ല കാവിലെ ഏഴിലം പാലകൾ കടുത്തു വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാതകഗന്ധം എൻ്റെ മൂക്കിലെ കടിച്ചു കയറി ഞാൻ തീപ്പന്തമുയർത്തി ആ മരത്തിന് മുകളിലേക്ക് നോക്കി അതാകെ പൂത്ത് വിടർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഏഴിലംപാല തുലാമാസത്തിലാണ് പോകുന്നത് മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞ് പ്രകൃതി മഞ്ഞുകാലത്തേക്ക് പോകുന്ന ഈ കാലയളവിൽ പകലിന് ധൈര്യക്കുറവും രാത്രിക്ക് ധൈര്യ കൂടുതലുമാണ് തുലാമാസത്തിലെ ആ കനത്ത ഇരുട്ടിൽ ആ പാലപ്പൂമണം എന്നെ ആകെ മതോന്മത്തനാക്കി കയ്യിലെ തീപ്പന്തത്തിന്റെ വെട്ടം കണ്ടതുകൊണ്ടാകാം പാലമരത്തിന് അല്പം മാറിയുള്ള വലിയ കുളത്തിന്റെ കരയിൽ ഇണ കൂടിക്കിടന്ന രണ്ട് കരിയിരുളൻ നാഗങ്ങൾ എന്നെ നേർക്ക് ചീറ്റിയടുത്തു എനിക്ക് തെല്ലും ഭയം തോന്നിയില്ല മഹാബയുടെ ശക്തിയാൽ എനിക്ക് പ്രാപ്തമായ ഭയമില്ലാത്ത ആ അവസ്ഥ ഞാൻ ഏറെ ആസ്വദിച്ചു നാഗങ്ങൾ പന്തത്തിന്റെ ചൂടേറ്റ നിമിഷം ഭയന്ന് പിന്മാറി ഞാൻ നടപ്പ് തുടർന്നു അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ തൊട്ട് പിന്നിലായി ഒരു കൊലുസിന്റെ കിളുക്കം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ദൂരെ ഇരുട്ടിൽ വെളുത്ത പുടവയുടുത്ത ഒരു സ്ത്രീ രൂപം ഞാൻ കണ്ടു ഈ രാത്രിയിൽ ഇനി ഇതാരായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചത് മഹാബയുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ തീർന്നില്ലേ എന്തായാലും ഞാൻ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടാനായി തയ്യാറെടുത്തു നിന്നു സുന്ദരമായ ഒരു ചിരിയോടെ ആ സ്ത്രീ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അവളുടെ വശ്യമായ മുഖത്തേക്ക് കണ്ണുകൾ പായിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ പാതിരാത്രിയിൽ നീ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഈ കാവിൽ തൊഴാനായി വന്നതാ ഈ പാതിരാത്രിയിലോ ഞാൻ സംശയത്തോട് ചോദിച്ചു അവൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ചില കാര്യങ്ങൾക്കായി രാത്രിയെ കൂട്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് സുമാനും സുന്ദരനുമായൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഭർത്താവായി കിട്ടണമെങ്കിൽ പാതിരാത്രി കഴിഞ്ഞ നേരത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ കാവിൽ വന്ന് ഏഴ് ദിവസം തിരി തെളിയിക്കണമെന്ന് എന്നോട് ഒരു മാന്ത്രികൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് ഏഴാം ദിവസമാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഈ കാവിലെ നാഗിയക്ഷി കേട്ടെന്നാ തോന്നുന്നത് അവൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാണത്താൽ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു ഞാനവളെ അടിമുടി നോക്കി ചന്ദനത്തടിയിൽ കൊത്തിയെടുത്ത ഒരു സ്ത്രീ ശില്പം കണക്കെ അവളുടെ ഉടലിൻ്റെ ഓരോ അളവുകളും കീറു കൃത്യമായിരുന്നു കനത്ത കേശഭാരത്തിനിടയിൽ ഒളിപ്പിച്ച കാട്ടുപൂവിൻ്റെ ഗന്ധം അവിടെ ആകെ പരന്നു വെളുത്ത തുടുത്ത മുഖത്തെ നീലക്കണ്ണുകൾ നീണ്ട മൂക്കിനറ്റത്ത് നക്ഷത്രപ്പൊടി പോലെ തോന്നിക്കുന്ന മൂക്കുത്തി മാൻതലിന്റെ നിറമുള്ള കവിളുകൾ തുടുത്ത പനിനീർപ്പൂവിന്റെ നിറമുള്ള ചുവന്ന ചുണ്ടുകൾ ചെറിയ ചുഴിയുള്ള താടിപ്പൂ ശങ്കഴുകുള്ള കഴുത്ത് ആ 
കഴുത്തിലണിഞ്ഞിരുന്ന നീളമുള്ള കാശിമാല അര ബ്ലൗസും കഴിഞ്ഞ് ആരില വയറിൽ മുട്ടിക്കിടന്നു മനുത്ത ജമ്പൻ രൂപങ്ങളുടെ നീണ്ട വര പൊക്കിളിന് മുകളിൽ എത്തി നിന്നു പൊക്കിൽക്കുഴി കൽപ്പം താഴെയായി ഉടുത്ത സെറ്റ് മുണ്ടിന് മുകളിലെ അഴകൊത്ത അരക്കെട്ടിൽ പറ്റിച്ചേർന്ന് കിടന്ന വീതിയുള്ള സ്വർണ്ണ അരഞ്ഞാണം വെട്ടിത്തിളങ്ങി മുട്ടപ്പം എത്തി നിന്ന സെറ്റ് മുണ്ടിന്റെ സ്വർണ്ണക്കരയ്ക്ക് താഴെ ചെമ്പിച്ച രൂപങ്ങളുള്ള വെളുത്ത കാലുകൾ നിലാവിന്റെ സൗന്ദര്യമുള്ള അത്തരമൊരു പെൺകുടിയെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അവളെ നോക്കി ഹൃദ്യമായി ചിരിച്ചു കനത്ത ഇരുട്ടിൽ അവളോടൊപ്പം നടന്നപ്പോൾ ആ പന്തത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇനി വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതിപ്പോയി അത്രയ്ക്കും തിളക്കമായിരുന്നു അവളുടെ മുഖത്തിന് നടത്തത്തിനിടയിൽ അവൾ കൊഞ്ചി കുഴഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇയാളുടെ പേരെന്താ ഗോവിന്ദൻ ഞാൻ മയത്തിൽ പറഞ്ഞു ഗോവിന്ദേട്ടെ അവൾ അങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇളകി ചിരിച്ചു മുത്തുമണികൾ താഴെ വീഴുന്നത് പോലെയുള്ള ആ ചിരിയിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നുപോയി ഞാൻ അങ്ങനെ മിണ്ടിയും പറഞ്ഞു അവളുടെ കൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു ആ ഒരു നടപ്പും ആ ഒരു വഴിയും ഒരിക്കലും തീരാതെ ഇരുന്നെങ്കിലെന്ന് ഞാൻ വെറുതെ ആശിച്ചു പോയി എന്റെ പിന്നാലെ വന്ന അവൾ പെടുന്നതിനെ എന്റെ കയ്യിൽ കയറി അങ്ങ് പിടിച്ചു ആ സമയം എന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ഒരു വൈദ്യുതി തരംഗം കടന്നു പോയി എന്റെ മനസ്സാകെ കുളിരുപോയി പ്രണയാഗ്രമായ ഭാവത്തോട് നിന്ന് അവളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് എന്റെ നോട്ടം പാഞ്ഞു ചെന്ന നേരത്ത് ഇരുട്ടിലെ വള്ളിപ്പടർപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു കൈമ്പൂച്ച ഞങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ചീറ്റിക്കൊണ്ട് ചാടി നിലത്ത് വീണ പൂച്ച എന്നെ കൂർപ്പിച്ചെന്ന് നോക്കിയതിനു ശേഷം എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന സുന്ദരിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് പാഞ്ഞു കയറി കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ആ പൂച്ചയുടെ ചീറ്റലും മുരളലും അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുഴങ്ങിക്കേട്ടു ആ സമയം എന്റെ കയ്യിലിരുന്ന പന്തവും കെട്ടു ഞാൻ വേഗത്തിൽ അടുത്ത പന്തം കൊളുത്തിയപ്പോഴേക്കും മുന്നിലെ ഇരുട്ടിൽ കരിമ്പൂച്ച മാത്രം ബാക്കിയായി അതെന്നെ നോക്കി ചീറി ആ സമയം മഹാബായിയുടെ വാക്കുകൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മഹാബായി അല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്ത്രീ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അഥവാ ഞാനത് തെറ്റിച്ചാൽ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയ വരങ്ങൾ എനിക്ക് നഷ്ടമാകും ഞാൻ പന്തമുയർത്തി ചുറ്റിനും നോക്കി ആ സുന്ദരിയെ എങ്ങും തന്നെ കണ്ടില്ല കരിമ്പൂച്ച എന്റെ കൈത്തണ്ടിൽ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു മുറിവ് സമ്മാനിച്ചിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി കാവ് കടന്ന് ഞാൻ ഇടവഴിയിലെത്തി നേരം വെളുക്കാൻ ഇനി അല്പം നേരം കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇല്ലിക്കാടുകളെ ചുറ്റിയടിച്ച കാറ്റിൽ ആ പഴയ ശബ്ദം ഉച്ചത്തിൽ കേട്ടു അതെ പാതി വെട്ടിയ മുളങ്കമ്പിൽ കാറ്റ് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ ശബ്ദം ഞാൻ ഭയന്നില്ല അങ്ങനെ അല്പം നേരത്തെ നടപ്പിന് ശേഷം ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലെത്തി രാത്രി മുഴുവനും നടന്നതിനാൽ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെട്ടു ചെന്ന പാടെ ഞാൻ കിടന്നു അടുത്ത ദിവസം പകൽ തുടങ്ങിയതോടു കൂടി എന്നെ കാണാനായി പല കാര്യങ്ങളുമായി പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ഒത്തിരി പേരെത്തിയിരുന്നു നേരം സന്ധ്യയായപ്പോൾ ഞാൻ കുളിച്ച ആഹാരം കഴിച്ച് കിടക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തി ആ സമയം അങ്ങ് കാവിൽ നിന്ന് ഒരു കാറ്റ് വീശി അടിച്ചെത്തി ജനൽപ്പാളികൾ കൊട്ടിയടച്ചു തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം കനത്ത കാറ്റിനൊപ്പം ഏതോ ഒരു രൂപം എന്റെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നെത്തി മുറിയിൽ തൂക്കിയിരുന്ന റാന്തനു വെട്ടത്തിൽ ഞാൻ ആ രൂപത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു മഹാബയ എന്നെ ദഹിപ്പിക്കും വിധം ആ രൂപം എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി കാവിൽ കണ്ട സുന്ദരിയോടുത്ത് കിന്നാരം പറഞ്ഞ് നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മറന്നുപോയി മഹാബയുടെ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ എന്റെ തല അഴകത്ത ഉടലാണെങ്കിലും മഹാബയുടെ നീലിച്ച കറുത്ത ദേഹം എന്നെ അലോസരപ്പെടുത്തി നീണ്ട ചെട പിടിച്ച കറുത്ത തലമുടി എന്നിൽ അരോചകമുണർത്തി അന്ന് രാത്രി ഞാൻ 
മഹാബയോടൊത്ത് ചായിച്ചു നേരം വെളുത്ത് ഉറക്കമുണർന്നെണീറ്റപ്പോൾ മുറിയിൽ മഹാബയെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു മാസം കടന്നുപോയി ചില ദിവസങ്ങളിൽ മഹാബയെ എന്നോടൊത്ത് ചയിക്കാൻ വരാറില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ആ രാത്രികളിൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തി മഹാബയോടൊത്തുള്ള രാത്രികൾ ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ വെറുത്തു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇരിക്കെ മംഗല്യ തടസ്സങ്ങൾ മാറാൻ ചില പൂജാകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായി എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി എത്തി അന്ന് കാവിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയ ആ സുന്ദരിയെ പോലെ തന്നെ അത്യധികം സുന്ദരിയായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ട പാടെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അനുരാഗമുണർന്നു മഹാബയുടെ കാര്യം ഞാൻ പാടെ മറന്നു പൂജകൾക്കായി പല പ്രാവശ്യം ആ പെൺകുട്ടിയും അവളുടെ അമ്മയും എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു പോയി അവളുടെ ചില നോട്ടത്തിലും വർത്തമാനത്തിലും നിന്ന് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കി അവൾക്കും എന്നോട് ഒരിഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കണക്കെ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നെത്തിയപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് മഹാബയ എന്നൊരു തടസ്സമുണ്ടല്ലോ അതിനെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുക ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഒരു രക്ഷയോടത്ത് എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുക മഹാബയെ പിണക്കിയാൽ എന്റെ നിത്യയൗവനം അത് നഷ്ടമാകും ഒരു തീരുമാനത്തിലും എത്തിച്ചേരാനാകാതെ ഞാൻ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു മഹാബയ്യെ പിണക്കാനും കഴിയില്ല ആ പെൺകുട്ടിയെ മറക്കാനും കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം ആ പെൺകുട്ടി എന്നെ കാണാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്റെ താമസസ്ഥലത്തെത്തി അവളുടെ കളിച്ചിരിയും നുണക്കുഴി കവിളും എന്നെ വല്ലാതെ അങ്ങ് ആകർഷിച്ചു ഏറെ നേരത്തെ വർത്തമാനത്തിന് ശേഷം എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന കാര്യം അവൾ എന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു എനിക്ക് അടക്കാനാവാത്ത സന്തോഷം തോന്നി അത്രയും കാലം ഞാൻ നയിച്ചു പോകുന്ന കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം മതിയാക്കി ആ പെൺകുട്ടിയോടൊപ്പം മനസമാധാനപൂർണമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ ഞാൻ ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചു ആ സമയം ഞാൻ മഹാബയെ മനഃപൂർവ്വം മറന്നുകൊണ്ട് അവളോട് ഞാൻ എൻ്റെ ആഗ്രഹം അറിയിച്ചു സന്തോഷമടക്കാനാവാതെ അവളെന്നെ കെട്ടിപ്പുടർന്നു അവളെ കരവലയത്തിൽ ഒതുക്കി അങ്ങനെ നിന്ന നിമിഷം കൊടുങ്കാറ്റ് കണക്കെ എന്തോ ഒന്ന് പുറത്തു നിന്ന് കോമരം പോലെ തുള്ളി വന്ന ആ സ്ത്രീരൂപത്തെ കണ്ട് എൻ്റെ നെഞ്ചോടൊട്ടിച്ചേർന്ന നീലിമ അലറിക്കൊണ്ടാകുന്നു ജടപിടിച്ച മുടിച്ചുരുളുകൾ പിന്നിലേക്ക് മാടി ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് മാവയ നീലിമയ്ക്ക് നേർക്ക് പാഞ്ഞടുത്തു വട്ടം കയറി നിന്ന് എന്നെ തട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ട് നീലിമയുടെ മുടിക്കുത്തിന് പിടിച്ച് വട്ടം ചുഴറ്റി അവളെ മഹാബയ മുറിക്ക് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു തടസ്സം പിടിക്കാൻ പോയ എന്നെ ചവിട്ടി മാറ്റി മഹാബയ നീലിമയെ അവിടെ നിന്ന് പീഡിപ്പിച്ചോടിച്ചു ഭയമെന്ന വികാരം എന്റെ മനസ്സിലില്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മഹാബയുടെ തുറച്ചിന്തിയ കണ്ണുകൾക്ക് മുന്നിൽ വരുത്തിയിട്ട് നിനക്കിപ്പോൾ എന്നെ വേണ്ടാതായല്ലേ അത് പറഞ്ഞതിനോടൊപ്പം തന്നെ മഹാബയ എന്നെ നിലത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ടു എന്റെ നെഞ്ചിൽ കയറി വട്ടമിരുന്നുകൊണ്ട് ആ കോമരം എന്റെ ഇരു കവളത്തും ആഞ്ഞടിച്ചു ആ ശക്തിയുള്ള പ്രഹരമേറ്റ് എന്റെ പല്ലുകൾ അടർന്ന് വായിൽ നിന്ന് ചൂടി ഞാൻ നിലത്ത് നിന്ന് കുതിച്ചെഴുന്നേൽക്കാനായി പാടുപെട്ടു പക്ഷെ മഹാബയയുടെ അപാരമായ ശക്തിക്ക് മുന്നിൽ എന്റെ നെഞ്ചിൽ അവളുടെ നീണ്ട കൂർത്ത നഹങ്ങൾ ആടിനിറങ്ങി വെളുത്ത കവിളുകൾ അവൾ മാന്തിപ്പറിച്ചു ഞാൻ വേദന കൊണ്ടലറി അവസാനമായി ആ ഒരു ദിവസം കൂടി അവൾ എന്റെ കൂടെ ശയിച്ചതിന് ശേഷം എന്നെ ഒന്ന് തുഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ വേഗത്തിൽ പുറത്തേക്ക് പാഞ്ഞിട്ടു ശരീരത്തിലെ നക്ഷതങ്ങളിൽ ഒരു ചുടുനീറ്റൽ അനുഭവപ്പെട്ടു എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങി ഞാൻ ഒരുവിധം കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് കുടിച്ചതിന് ശേഷം മുറിയിലെ നീലൽ കണ്ണാടിയിൽ എൻ്റെ രൂപം നോക്കി വെളുത്ത സുന്ദരമായി എൻ്റെ മുഖത്തെ നീലൻ നാക്ഷതങ്ങൾ എന്നെ ഏറെ വിരൂപനാക്കി 
കല്ലു കൊഴിഞ്ഞുപോയ ഒരു വൃദ്ധനെ പോലെ എൻ്റെ കവളുകൾ അകത്തി കൊട്ടി വലിഞ്ഞു നിന്നു ഞാൻ സഹിക്കാനാവാതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ എൻ്റെ ദേഹമാസകലും വലിയ മുഴകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവ അല്പനേരം കൊണ്ട് തന്നെ ചുവന്നു കൂമ്പി പൊട്ടിയൊലിച്ചു എൻ്റെ കൈകളിലെ വിരലുകൾ വളഞ്ഞു തീർന്നു അല്പനേരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഞാൻ ആകെ വിരൂപനായി മാറി കണ്ണാടിയിൽ കണ്ട എൻ്റെ രൂപത്തെ നോക്കി ഞാൻ ഭയന്ന് വിറച്ചു അതെ ഞാൻ ഭയന്ന് വിറച്ചു എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും മാഞ്ഞുപോയ ഭയം പതുക്കെ പതുക്കെ തല പൊക്കി ആ സമയം പിന്നിൽ നിന്ന് കേട്ട ചെറിയ അനക്കം പോലും എന്നെ ഭയത്തിൻ്റെ മുൻമുനിൽ എത്തിച്ചു മഹാഭയത്തെന്ന എല്ലാ വരങ്ങളും അവൾ തിരികെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ നിത്യയൗവനം എനിക്ക് നഷ്ടമായി ഭയം എൻ്റെ കൂടെ പിറപ്പായി ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയായി മാറിയ ഞാൻ ഇന്നും ഈ വീട്ടിൽ മരണം കാത്തു കിടക്കുന്നു മനുഷ്യനായി പിറന്നാൽ ബാല്യവും യൗവനവും പിന്നെ വാർദ്ധക്യവും ഉണ്ടാകും അതിനെ തടയാൻ ആർക്കും ആവില്ല എൻ്റെ അതിര് കടന്ന മോഹമാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണമായത് ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരവും ആവശ്യത്തിനുള്ള സൗന്ദര്യവും ദൈവം എനിക്ക് തന്നപ്പോഴും ഞാനതിൽ തൃപ്തനായില്ല അതിനാലായിരിക്കാം എനിക്ക് ഈ ഗതി വന്നത് പുറത്ത് അങ്ങ് ദൂരെയുള്ള കാവിൽ നിന്ന് ഒരു ചിരി ഉയർന്നു അത് മഹാവയുടെ ചിരിയാണ് എൻ്റെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ട് അവൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവളുടെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ചിരിക്കൊപ്പം തെരുവനായികളുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള ഊരിയിടലും മരണം എന്റെ പഠിക്കലെത്തിയോ ഞാൻ മരണത്തിനായി കാത്തുകിടന്നു യാത്രയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അത്രയും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങനെ അവസാനം ഈ നരക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നൊരു മോചനം എനിക്കുണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നു